ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலாக யாருக்கு அப்படின்னா நம்ம செஷன் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாள் ஆகியிருக்கோம் நம்ம செஷன் அட்டன் பண்ணி ஸோ அதனால் நிறைய அப்டேட்ஸு நிறைய வந்து பேக் டெஸ்டிங்கு ஐடியாஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ப்ரைவேட்டாக தான் வரப்போகுதுங்க ஸோ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் ப்ரைவேட்டாக தான் இருக்கும் யார்கிட்ட லிங்க் இருக்கோ அவங்க மட்டும் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து இந்த அப்டேட்ஸையும் இந்த ஐடியாஸையும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ட்ரேடில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ஐடியா மாதிரியும் கொடுக்குறேன் அதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஐடியா ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்காகவே நம்ம ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க கமெண்ட் எது இருந்தாலும் மொபைல் நம்பர் உங்கள் கிட்டே இருக்கும் ஸோ வீக்கெண்டில் நீங்கள் தாராளமாக நம்ம பேசலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இந்த கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரீகேப் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம செஷன் என்ன நம்ம செஷனில் சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா வால்டல்ட்டியை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா விக்ஸு தான் வந்து வால்டல்ட்டி தான் ஆப்ஷன் ப்ரைஸை மேலையும் கீழேயும் ஆட வைக்கிறது ஸோ இப்போது இந்த வால்டல்ட்டியை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக வால்டல்ட்டியை செக் பண்ணணும் ஐவி அதிகமாக இல்லைனா விக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி புதுசாக போடணும் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டதுக்கு அப்புறம் விக்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆகும் ஏன் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் நம்ம செல் பண்ணதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சிவாக ஆகிறதுனால நமக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை வரும் ஸோ அதிகமாக நம்ம எப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி போடலாம் அப்படின்னா மொதல் ஒரு விஷயம் எப்போ வந்து ஐவி விக்ஸ் அதிகமாகுதோ அப்போது ஸ்ட்ராட்டஜியை போடுங்க சப்போஸ் ஐவியே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியா ஓகேங்களா எப்போ விக்ஸ் மறுபடியும் அதிகமாகுதோ அங்கே போய் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லாட்டை செல் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு குறிப்பு இதை கண்டிப்பாக நம்ம விக்ஸில் பேசியிருப்போம் அண்ட் தென் நம்ம ஆப்ஷன் கிரீக்ஸை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கிரீக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது கண்டிப்பாக கிரீக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதில் தீட்டாவை தான் நம்ம எய்ம் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ தீட்டாவை எய்ம் பண்ணி போவோம் அதாவது ஒரு நான் டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறவங்க ஸோ நான் டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு கிரெடிட் ஸ்ப்ரெட்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் நம்மளில் நிறைய பேரும் நம்ம நான் டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் தூரத்தில் இருக்கிற ஓடிஎம்எஸ் செல் பண்ணி ஸ்ட்ராங்க போடுவோம் ஸோ ஐங்காண்டர் போடுவோம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்ட்ராடல் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே ஒரு நான் டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே நம்ம என்ன தான் கிராப் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம செஷன் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தீட்டானா என்ன தெரியும் தீட்டாவுடைய கால்குலேஷன் தெரியும் ஓகேங்களா கூல் இது இருக்கட்டும் அப்போது இதே கிரீக்ஸில் நம்ம என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பொசிஷன் டெல்டாவை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அது என்ன பொசிஷன் டெல்டா இந்த பொசிஷன் டெல்டாவை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது பேர் தான் காமனாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது என்ன டெல்டாவை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்க இப்போது ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராடல் போ ஸ்ட்ராங்கல் போடுறேன் அப்படின்னா இங்கே இனிஷியலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி போடும்போது உங்களுடைய டெல்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஜீரோ அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் இங்கே மார்க்கெட் ஒரு சைடு ஏறும்போது ஒரு சைடு ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபது ரூபாய்க்கு போகும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் கம்மியாகிட்டு அது வந்து இருபது ரூபா ஏறின அளவுக்கு இறங்காமல் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு ரூபா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இருபது ரூபா வந்து பார்த்திங்கன்னா நஷ்டம் பதினெட்டு ரூபா வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் அப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மார்ஜினலாக டெல்டா வந்து வித்தியாசப்படுது ஓகேங்களா ஸோ அ
இருபது ரூபாய்க்கு வேண்டாம் அப்படின்றது என்னோடய எண்ணம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி அப்படின்னா அது ஒரு எண்பது ரூபாய்க்கு போகும்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டெல்டாவை அட்ஜஸ்ட் பண்ண கற்றுக்கலாம் அதாவது பாதிக்கு பாதி வரும்போது முப்பது ரூபா ஆப்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஐம்பது ரூபாய்க்கு போகும்போது அங்கே நம்ம இந்த டெல்டாவை நம்ம நியூட்ரல் பண்ண கற்றுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எப்படி வந்து டெல்டாவை நியூட்ரல் பண்ணி ஹெஜ்ஜிங் பண்ணலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒன்று ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் வெளாவரியாக அதில் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வேணும்னா அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அங்கேயே நீங்கள் போய் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி வந்து டெல்டாவை நியூட்ரல் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு அப்போது கிரீக்ஸில் அதை பார்த்தோம் சாரி கிரீக்ஸில் ஒரு தீட்டாவை கேல்குலேஷன் நான் டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி மார்க்கெட் அங்கேயே நிற்க போகுது மார்க்கெட் அப்படியே நிற்க போகுது அப்படின்னா தீட்டாவுக்கு ஓரியன்டடாக எடுப்போம் டெல்டானால் அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் இருக்குது டெல்டாவை நம்ம பொஷன் டெல்டாவை மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறது அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் எஸ் ரெண்டாவது நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இம்ப்ரூவசேஷன் ஒன்றுங்க இம்ப்ரூவசேஷன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம இன்னும் மேம்படுத்தி போகிறது கண்டிப்பாக நம்மளெலாம் ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெவலப் ஆகி வந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இம்ப்ரூவசேஷனும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜியில் காட்டணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் நம்ம யூஸ்வலாக ஆப்ஷன் பையிங் ஸ்ட்ராட்டஜி போடும்போது முப்பது பர்சன்ட் வின்னிங் சான்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி அதிகப்படுத்துறதுன்னு யோசித்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இருக்க வின்னிங் வின்னிங் பர்சன்டேஜ் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை இல்லைனா ஒரு ஆப்ஷன் லெக்கை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் நம்மளால் கொண்டு போக முடியும் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி கூட போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ தூரத்தில் இருக்கிற ஓடிஎம் நம்ம செல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வின்னிங் ப்ராபபிலிட்டியை தேடி போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தொண்ணூறு சதவீதம் கூட நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வின்னிங் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ விஷயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இம்ப்ரூவேஷன் நம்ம எந்த அளவு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு என்னோடய வின்னிங் ரேஷியோவை நான் ஏற்றணுமா அப்படி திங்க் பண்ணுங்கள் அப்படி திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இம்ப்ரூவேஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டாப் லாஸை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதுவுமே உங்களோட இம்ப்ரூவேஷன் உங்களோட டிசிப்ளினை குறிக்கும் அண்ட் மூணாவது ஹெஜ் இல்லாமல் போயிடவே போயிடாதீங்க ஹெஜ்ஜை கையில் வச்சுக்கிட்டே போங்க அப்போ தான் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்போது அவங்களே ஸ்ட்ராட்டஜி போடும் போது நம்ம ஏன் அதை விடணும் கரெக்டுங்களா நம்ம ஏன் அது இல்லாமல் நம்ம தனியாக போகணும் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக இந்த இம்ப்ரூவேஷன் இந்த ஒரு டிசிப்ளினே இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மேனரிசம் இந்த மாதிரி போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு பெரிய அடி விழாது அதனால் நான் இதை நான் சொல்ல வந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் வந்து கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான காரணமே நமக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று ட்ரிகர் ஆச்சு ஓகே நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்களுக்கும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல நோக்கம்தான் இப்போது டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பைரி இருக்குது கரெக்டுங்களா அஞ்சு நாளைக்குமே அஞ்சு வந்து எக்ஸ்பைரி இருக்குது இந்த அஞ்சு எக்ஸ்பைரியை வச்சு ஏதாவது கேம் ஆட முடியுமா ஸோ இதை தான் நான் யோசித்தேன் பேக் டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தா நல்லா ஒர்க் ஆச்சு நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வேறு எதுவுமே இல்லை சிம்பிளான ஒரே விஷயம்தான் நம்ம வீடியோவில் டம்ப் எஃபெக்ட்னு சொல்லி ஒன்று ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று பேசியிருப்போம் அதாவது ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாளில் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா இறங்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது எந்த நாள் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பைரி முடிகிற நாளுக்கு முன்னாடி நாளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நிஃப்டிக்கும் பேங்க் நிஃப்டிக்கும் நிஃப்டிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் நிஃப்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து எக்ஸ்பைரி அப்போது நம்ம வென்னஸ்டே ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று நம்ம போட்டிருப்போம் அதில் என்னென்னா புதன்கிழமை காலையிலேருந்தே அடுத்த வாரம் கான்ட்ராக்ட் நான் கரண்ட் வீக் சொல்லலை அடுத்த வாரம் கான்ட்ராக்டில் இருக்கிற ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் எல்லாம் நல்லா இறங்க ஆரம்பிக்கும் இது ஏன் இறங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷன் அதாவது அடுத்த வாரம் கான்ட்ராக்டை செல் பண்ணுறவங்களுடைய கவுண்ட் வந்து அதிகமாகுது அதாவது கரண்ட் வீக்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே போதுண்டா சாமின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் கான்ட்ராக்டில் மாறுவாங்க இது வேளாக்கிழமை காலையில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அவங்க செல் பண்ணுற விஷயங்கள் ஆனால
ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது எக்ஸ்பைரியை முன்னிறுத்தி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஏன் இதை நம்ம முன்னாடி நாள் போகிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் வீக்கில் கண்டிப்பாக ரெண்டு சைடுமே நல்ல ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ரேஞ்ச் கட்டியிருப்பாங்க அதனால் நமக்கு இங்கே புதன்கிழமிலருந்தே இந்த நிஃப்டியில் நமக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம கவனிக்கணும் என்ன அப்படின்னா மொதல் ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும் வால்டலிட்டியை பாருங்கள் விக்ஸை பாருங்கள் ஸோ விக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மூணு பர்சன்டேஜுக்கும் மைனஸ் மூணு பர்சன்டேஜுக்கு நடுவில் இருந்துச்சு ஒரு அரை மொதல் அரை மணி நேரத்தில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ ஃபுல்லாக மார்க்கெட் அங்கே தான் நிற்க போகுது ஓகேங்களா அங்கே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க போகுது கன்சாலிடேட் தான் ஆக போகுது அப்போது இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு செல்லிங்கை ப்ராப்பராக எடுக்கும்போது பரவாயில்லங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிடச்சாலும் அந்த ஆயிரம் ரூபா இந்த லாஜிக் படி தான் கிடச்சிதுன்னு தெரியும்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து வரும் அதுக்காக தான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுமே நான் பேசுகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வெனஸ்லி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண மாதிரி தான் வேலைக்கிழமை முன்னிறுத்தி நம்ம புதன்கிழமையும் அடுத்த வாரம் கான்ட்ராக்டில் தூரமாக பார்த்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங்கிலோ ஒரு ரேஷியோவை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நாள் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் புதன்கிழமையும் வேலைக்கிழமையும் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா வேலைக்கிழமலாம் மார்க்கெட் எங்கே நவத்து விட மாட்டாங்க ஆனால் ஏன்னா அன்றைக்கி எக்ஸ்பைரி ரெண்டு பக்கமும் ஆறு ஆறு கோடி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுது ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த ப்ராஃபிட்டில் ஓகேவா அது நல்லபடியாக அந்த ரெண்டே நல்ல உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டிப்பாக பத்து மணிக்கு மேலே எடுங்க பத்து மணிக்குள்ளே விக்ஸு வந்து ப்ளஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் மைனஸ் மூணு பர்சன்டேஜ்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் எடுங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா வால்டலிட்டி ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டும் ட்ரெண்ட் ஆகும் வால்டலிட்டி ஷுட் பி இன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும் மார்க்கெட் ஷுட் பி இன் ரேஞ்சு ஓகேங்களா இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி கூட பாருங்கள் இது ஒரு அப்டேட்டு நல்ல ஒரு ஐடியா இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய ரொம்ப தாழ்ந்த ஒரு இன்னும் இதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்கோங்க அப்போது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரையும் வெறும் நிஃப்டிக்கு மட்டும் இல்லைங்க பேங்க் நிஃப்டியோடைய எக்ஸ்பைரி புதன்கிழமை அப்படின்னா நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நாள் செவ்வாய்க்கிழமையே அடுத்த வாரம் கான்ட்ராக்டில் அழகாக ஒரு எண்பது ரூபா ஆப்ஷனை வாங்கிட்டு ஐம்பது ரூபா ஆப்ஷன் நாலு லாட்டை விற்று விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் எக்ஸ்பைரிக்கும் முன்னாடி நாள் நம்ம இதை பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஃபின் நிஃப்டி மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இதில் தான் வால்யூம் இருக்குது மற்ற நாளில் வந்து வால்யூம் பெருசாக இல்லை அதாவது மற்ற ரெண்டு கான்ட்ராக்டும் மிட் கேப்பும் செஞ்சுக்கோம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் ஆகுது அது வரும்போது அதோடைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் பட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த நாட்களில் நமக்கு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முக்கியமாக நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஓகே இதில் லாஸ் வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏன் லாஸ் வராது பெரிய லாஸ் வராது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம ட்ரேடு எடுக்கிறதே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒம்போதே முக்காக்கு மேலே ஒம்போதே முக்காக்கு மேலே என்ன வால்டலிட்டி இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ளஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் மைனஸ் மூணு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஏன் அப்படி நம்ம இந்த டைம்க்கு எடுக்கிறோன்னா நமக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீதமான ஆட்கள் உள்ளே போயாச்சு ஓகேங்களா எடுத்துட்டாங்க அவங்க ட்ரேடை ஸோ அதனால் மார்க்கெட்டை பெருசாக வந்து ரேஞ்சு கட்ட விட மாட்டேன் பெருசாக ட்ரே ரேலி ஆக விட மாட்டாங்க அங்கேயே ரேஞ்சில் வச்சு முடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எழுநூறுவா எட்நூறுவா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அறநூறுவாயாவது கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றது இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் நம்ம பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நான் டேரக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈஸியாக நீங்கள் போடுங்க ரெண்டு பக்கமும் செல் பண்ணிட்டு கூட நம்ம வெயிட் பண்ணி இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை நான் இன்ட்ராடே மட்டும் பண்ணனா கூட ரொம்ப நல்லதுங்க இன்ட்ராடே ஓகேங்களா ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் முடிச்சுருங்க அதே மாதிரி புதன்கிழமை கண்டிப்பாக பேங்க் நிஃப்டி இது காலையில் ஒம்பதே முக்காக்கு ஓப்பன் பண்ணி மூணு மணிக்கு முடிச்சுருங்க ஸோ செவ்வாய் வேலைக்கிழமை என்ன பண்ணலாம் ஓகேங்களா வேலைக்கிழமை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பே நிஃப்டியோட இது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பத்து மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணி மூணு மணிக்கு முடிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இதை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பொஷன் நாளாகவும்
இது பேங்க் நிஃப்டியில் நம்ம போட்டது இது அப்படியே நிஃப்டிலையுமே நம்ம இதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக இதோட ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு லாட்டை அடுத்த மணியில் வாங்கிக்கணும் ஸோ புதன்கிழமை ஈவினிங் ஒரு மூணு இருபதுக்கு ரெண்டு அதாவது அடுத்த மணியில் இருக்க காலையும் பொட்டையும் வாங்கி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா காலையும் பொட்டையும் அப்படின்னா காலையும் பொட்டையும் வாங்கியிருக்கிறோம் என்றைக்கி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன்த் அன்னிக்கு பண்ணியிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டு லெவன்த் அன்னிக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்பைரியை மீன் பண்ணி இந்த பேக் டெஸ்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த மணியில் இருக்கிற காலம் புட்டோம் முந்நூறுவா முந்நூறுவா ரேஞ்சில் அப்போ இருந்ததுனால அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு ஈக்குவலான அதாவது இங்கே நம்ம பெருசாக டெபிட்டும் கொடுக்கல பெருசாக கிரெடிட்டும் கொடுக்கல இங்கே சின்னதாக நான் ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா பேங்க் நிஃப்டியில் கண்டிப்பாக ஐவி அதிகம் ஸோ கிரெடிட் இல்லாமல் டெபிட் எடுத்தோன்னா அது காலவாரி விட்டுரும் காலவாரி விட்டுறோன்னா ப்ராஃபிட் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக கிரெடிட் எடுக்கல எழுநூற்றி எழுபது ரூபா எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா தான் கிரெடிட் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த முந்நூறுரூவா கால ஆப்ஷனுக்கு ஓகேங்களா முந்நூறுரூவா கால ஆப்ஷனு வாங்கினதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு ஐநூறு பாயிண்ட் தூரத்துக்கு நூற்றி பத்து ரூபா ஆப்ஷனை மூணு லாட்டை விற்றுருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் கிரெடிட் கொடுக்கல டெபிட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லது தான் பெரிய லாஸ் வராது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு அறநூறு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு மூணு லாட்டை அதாவது ஒரு லாட்டை முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கிட்டு மூணு லாட்டை நூறுரூபாவில் விற்று விட்ருக்கோம் ஓகேங்களா இப்படி பண்ணும்போது நம்மளுடைய பொசிஷன் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு ஏற்றிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது ஃப்ரீ வேர்ஷன்லேயே கிடைக்குது லிங்க்கை கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீலேயே உங்களுக்கு இவ்வளோ நல்ல ஒரு சிமிலேட்டார் கொடுக்குறான்னா வேறு யாரும் கொடுக்கலங்க அதை நான் டேம் ஷோர் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ்பைரிக்கு பார்த்துக்குங்க கரெண்டாக மார்க்கெட் இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் இருக்கிறது நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி எண்பத்தாறு ஓகேங்களா ஸோ இங்கேருந்து இன்னும் மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறநூறு பாயிண்ட் போனாலுமே எக்ஸ்பைரி அன்றைக்கி எனக்கு ப்ராஃபிட் தான் இல்லை அங்கேருந்து எனக்கு ரெண் ஆயிரம் பாயிண்ட் மேலே போனாலும் எனக்கு ப்ராஃபிட் தான் ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியை பில்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எப்படி பார்த்தாலும் என்னுடைய ப்ராஃபிட்டோட கணக்கு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் இதில் வின் ஆகிடும் இது ஒரு பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜினா பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜினா எக்ஸ்பைரி அன்றைக்கி ஈவினிங் எடுங்க ரெண்டு நாள் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூவாயிரம் ஐயாயிரம் வேண்டாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம இருந்தாலே ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கிறோம்னா போதும் வெள்ளிக்கிழமை குவிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுங்க ஸோ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றரை லட்சம் சொல்லும் போது ரெண்டாயிரன்றது அழகாக ரெண்டே நல்ல ஒரு ஒன்றே கால் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் அப்படின்றது நல்ல ஒரு விஷயம் தான் விக்ஸு நிறைய இருக்கும்போது நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் ரேஞ்சில் இப்படி ஸ்ட்ராட்டஜியை போடுங்க மார்க்கெட் எங்கே இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இருக்கா மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும்னா கூட கண்டிப்பாக எங்கே நின்னாலுமே ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த எக்ஸ்பைரி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பைரியும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாளில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் செல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு டைம் டிக்கே கிடைக்குது ஆன் அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஆன் எக்ஸ்பைரியில் எண்ட் ஆஃப் டேயில் வர கான்ட்ராக்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ இது வந்து சிம்பிளான ரேஷியோ தான் இப்போ நம்ம பார்த்தா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாட்டை வாங்கிட்டு ரெண்டு லாட்டை செல் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூவில் இப்படி தாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை உங்ககிட்ட சொல்லணுன்றதுக்காக தான் கண்டிப்பாக இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் விக்ஸை மட்டும் பார்த்துக்குங்க அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வேறு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த விக்ஸோடைய ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கங்க ப்ளஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் மைனஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் பத்து மணிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மார்க்கெட் வால்டையில் தான் இருக்கும் இல்லை காலையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்ஸ் ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி ட்ரேடே பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு புதுசாக ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்னும் எகுற போதுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக நமக்கு லாஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இது எஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் வீடியோன்னு சொல்லியிருந்